Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola queridos estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Hoy nos reencontramos en un nuevo programa radial de Aprendo en Casa para que desarrolles capacidades de gestor de proyectos de emprendimiento y te prepares para el mundo del trabajo. Este programa está elaborado para las y los estudiantes del área de Educación para el Trabajo. Bien estudiantes, en esta situación que vivimos es necesario recordar que primero es tu salud y que estamos juntos en la lucha contra el COVID-19. No se olviden de lavarse las manos, usar la mascarilla correctamente y mantener el distanciamiento social. Bien, iniciemos el programa de hoy. Miguel y Lucía, ¿qué aprendimos en el programa anterior? Hola a todas y a todos. En el programa anterior aprendimos la importancia de la metodología del Design Thinking, para realizar la etapa creativa de nuestro proyecto de emprendimiento. ¡Hola, amigos de todo el Perú! También aprendimos sobre las cinco fases del pensamiento del diseño y las técnicas que se pueden utilizar. ¡Excelente! En esta oportunidad, nuestra experiencia es Aprovechamos las potencialidades de la comunidad para generar prototipos de posibles emprendimientos que promuevan el trabajo de las familias y la comunidad. Esta experiencia de aprendizaje se desarrollará en dos programas que contienen actividades que te permitan lograr aprendizajes aplicando la metodología del Design Thinking. Por ello, denominamos al programa de hoy. Aplicamos las primeras fases del pensamiento de diseño para promover proyectos de emprendimiento. Repito, el programa de hoy es Aplicamos las primeras fases del pensamiento de diseño para promover proyectos de emprendimiento. Aquí aprenderás a aplicar la metodología del Design Thinking, plantear el desafío, recoger información para empatizar, sintetizar y definir el problema de los usuarios aprovechando las potencialidades de la comunidad para generar posibles proyectos de emprendimiento. ¡Muy interesante, maestro! ¿Y qué actividades realizaremos? Bien, Miguel. Estás muy atento al programa, así como todas y todos los estudiantes que nos están escuchando. En primer lugar, Vamos a redactar el desafío o reto para dar inicio a la metodología Design Thinking. En segundo lugar, recogemos, organizamos y sintetizamos información para empatizar con el usuario a través de la entrevista. Luego, definimos el problema de los usuarios, aplicando la técnica del mapa de empatía, el POV y ¿cómo podríamos nosotros? Y por último, reflexionamos sobre lo aprendido. Continuemos. ¿Recuerdan qué características debe tener un desafío? El desafío debe ser centrado en la persona o comunidad. No debe ser ni tan corto ni tan amplio. También debe permitir plantear alternativas de solución. Por último, se hace en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo podríamos incrementar, crear, solucionar, mejorar, etcétera? Muy bien, estudiantes. Seguramente que todos los presentes también recordaron esos datos importantes. Miguel, ¿recuerdas cuáles son las fases de la metodología Design Thinking? Maestro, las fases son empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar y plantear el desafío. Bien, Miguel. 
Pero ten en cuenta que la metodología tiene un punto de partida. Para ello, debemos plantear el desafío o reto. El Perú es un país rico en recursos, con un gran potencial para diversas actividades productivas y de servicio, como la agricultura, ganadería, agroindustria, gastronomía, turismo, pesquería, etc. Con gran cantidad de centros arqueológicos y una riqueza geográfica, histórica y cultural única, entre otras. Estas potencialidades diversifican nuestra economía y pueden ser fuentes de emprendimientos familiares o comunales. Frente a dicha situación, surge esta pregunta. ¿Cómo podemos aprovechar las potencialidades de tu entorno para generar prototipos de posibles emprendimientos que promuevan el trabajo en las familias y comunidad? Imaginemos nuestra comunidad y visualicemos las potencialidades agrícolas, pecuarias y mineras que tiene. Seguramente ya has visualizado toda la riqueza de tu comunidad y te diste cuenta de todo lo que puedes aprovechar de ella. Ahora, selecciona las principales potencialidades o las que despiertan tu interés para generar proyectos de futuros emprendimientos. Maestro, yo deseo investigar mi comunidad de Ayacucho y saber cuáles son sus potencialidades. Maestro, en mi comunidad existen muchas cataratas, ríos, lagunas hermosas, animales, vegetación. Eso quiere decir que puede haber turismo. Claro, Miguel. ¿Verdad que eres de Ucayali? Entonces, ya estás identificando las potencialidades de tu comunidad para que los pobladores puedan desarrollar emprendimientos y, por ende, generar empleo o trabajo para las diferentes familias de la comunidad. ¿Y qué harán nuestros oyentes si son de diferentes regiones? Cada uno identificará las potencialidades de su comunidad y las describirá en una hoja o en su cuaderno. Entonces, empezamos todos a describir las potencialidades de nuestra comunidad. Desde Pichanaki, María nos envía un mensaje describiendo las potencialidades de su comunidad. Ella nos dice que en su comunidad hay un potencial hídrico porque existen ríos, riachuelos, manantiales, acequias, cochas, lagunas y ojos de agua naturales donde hay diversidad de peces como el paco, el paiche, la gamitana, la doncella y el boquichico. ¡Felicitaciones, María! Has descrito muy bien las potencialidades de tu comunidad. Miguel, ¿y qué emprendimientos se podrían generar en la comunidad de María a partir de esas potencialidades que acaba de describir? Maestro, se podría generar emprendimientos como criaderos de peces o piscicultura. Eso permitiría la producción de peces para industrializarlos, así como fomentar el turismo promoviendo la pesca y consumo. Cierto, Miguel. Estás escuchando atento y sobre todo con muchas ganas de aprender. Eso es muy importante. Aplausos para todos los estudiantes del Perú que tienen esa actitud. Continuamos con la formulación del desafío o reto como punto de partida del Design Thinking. Esta actividad consiste en redactar el desafío de cómo podemos aprovechar las potencialidades de nuestra comunidad para generar proyectos de emprendimiento. Maestro, aquí debemos tener en cuenta las características que tiene un desafío. ¿Recuerdan que esas características lo aprendimos en el programa anterior? Entonces, es hora de formular el reto y la pregunta retadora con relación a aprovechar las potencialidades de nuestra comunidad para generar proyectos de emprendimiento. Todos contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así es, Miguel. Y aquellos que no lleguen a realizar la actividad pueden terminarla al finalizar el programa. 
Continuemos. Llegó la hora de iniciar con la primera fase del Design Thinking. ¿Nos podrías decir cuál es, Miguel? La primera fase es empatizar. Y seguro que aplicaremos la técnica de la entrevista para recoger información de los usuarios. Maestro, ¿y para qué entrevistamos? Las entrevistas nos permiten conocer y comprender pensamientos, sentimientos y motivaciones de otra persona y saber sus necesidades. Esto nos ayuda a crear e innovar productos o servicios para satisfacer las necesidades de esa persona. No te olvides que es importante observar a tu entrevistado cuando responde a las preguntas. Eso te permite conocerlo y saber cómo se siente. Maestro, ¿y cómo debo hacer las entrevistas a mis posibles clientes? Bueno, Miguel, lo mejor de la entrevista es la espontaneidad, pero aún mejor es apoyarte en un guión que debe estar dividido en tres bloques. Primero comenzaremos con la presentación para dar inicio a la conversación. Por ejemplo, hola, me llamo Félix, ¿me dices tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Cuéntame, ¿qué es lo que más te agrada hacer? Esto permite que el entrevistado se sienta en confianza. Continuamos con el desarrollo de la entrevista. En este bloque formulamos preguntas abiertas de libre expresión, como Háblame de esos momentos encantadores que experimentaste cuando te fuiste de viaje. Esto te permite una conversación fluida con el entrevistado. Por último, realizamos la conclusión. Es ahí donde le explicaremos al entrevistado lo que haremos con las respuestas y agradecemos su participación. ¿Cuál sería una buena pregunta en la entrevista? Bien, Miguel. Las buenas preguntas son las que activan emociones. Aun cuando crees que sabes la respuesta, pregúntale por qué hace o dice algo. Recuerda que debes elaborar las preguntas de acuerdo a tu desafío con relación a lo que dicen, piensan, ven u oyen tus posibles clientes del futuro emprendimiento que deseas tener. Maestro, ¿cómo organizamos la información recogida en la entrevista? Leerás las respuestas de tus entrevistados y agruparás las respuestas que se relacionan entre sí. Bien, Miguel. Vamos a dar inicio a la fase definir. En esta segunda fase de la metodología, vamos a precisar las necesidades, problemas, ideas o sentimientos que tienen las personas a partir de los registros o grabaciones de las entrevistas realizadas. Es momento de analizar y sintetizar la información. Para ello, utilizaremos la técnica del mapa de empatía, que nos permite visualizar lo que dicen, hacen, piensan y sienten las personas entrevistadas o posibles clientes. ¿Y cómo haré el mapa de empatía? Esta actividad la realizarás en una hoja donde dibujarás un cuadrado dividido en cuatro partes con una X considerando los elementos claves del mapa de empatía. En el cuadrante superior escribirás ¿Qué piensa y siente? En el cuadrante de la derecha ¿Qué ve? En el cuadrante de la izquierda ¿Qué oye? Y en el cuadrante inferior ¿Qué dice y hace? En cada cuadrante escribirás las respuestas a cada pregunta de acuerdo a la entrevista realizada. Eso quiere decir que cada entrevista debe tener su mapa de empatía. Maestro, ¿qué buscamos al aplicar el mapa de empatía? Ten presente que esta fase es fundamental. Por ello, debemos prestar mucha atención al sintetizar la información, porque pueden surgir los insights o revelaciones, que son las necesidades que se encuentran dentro de la mente de nuestros clientes y que, finalmente, los llevan a adquirir nuestro producto. Esta clave la identificamos al analizar el mapa de empatía. Compañeros, en un espacio limpio y ordenado, y después de haber escuchado el programa radial, realizaremos el mapa de empatía. 
Recuerda que debe estar en tu portafolio. Ahora, vamos a definir el problema en forma más precisa, con ideas más claras y considerando los insights o revelaciones que surgieron. Para ello, vamos a formular el punto de vista, POV, por sus siglas en inglés, Point of View. Para su redacción, debemos realizar una tabla que sea de dos filas y cinco columnas. Iniciamos con la primera fila. En la primera columna escribirás usuario. Aquí va el nombre de la persona. En la segunda columna escribirás un signo más, que significa necesita. En la tercera columna escribirás necesidad. Aquí escribirás la necesidad identificada en el mapa de empatía. En la cuarta columna, otro signo más que significa por qué. Y en la quinta o última columna, el insight o revelación, describimos la clave de la necesidad identificada en el mapa de empatía. En la segunda fila, redactarás tu POV. Se redacta de la siguiente manera. Usuario, necesita, necesidad, porque, revelación o insight. ¿Nos puede dar un ejemplo, por favor, maestro? Por supuesto, Miguel. Después de empatizar con los usuarios, o sea, obtener información y sintetizarla en el mapa de empatía, definimos el problema como jugando. En este juego hay tres palabras clave, usuaria o usuario, necesidad y revelación o insight, considerando que la usuaria o el usuario es una de las personas entrevistadas. Ahora, redactemos el POV de la siguiente manera. Usuario. Una joven ayacuchana necesita realizar ejercicio físico porque es bueno para su salud. Estudiantes, hay que tener en cuenta que se utilizan verbos para redactar las necesidades y que los insights o revelaciones deben ser declaraciones concretas que permitan pensar en la solución de diseño. Gracias, maestro. Ya lo tengo claro. Y creo que es hora de coger mi lápiz y hojas para formular el POV. Amigas y amigos, ustedes también empiecen a formular su POV y no se olviden de guardarlo en su portafolio. ¡Bravo, queridos estudiantes! Desde Puno, Alberto envía un mensaje de texto y nos dice que ya formuló su POV que dice así. Los niños y adolescentes necesitan fortalecer su sistema inmunológico porque no quieren enfermarse. ¡Excelente, Alberto! ¡Está bien redactado! Tiene el usuario, la necesidad en verbo y el insight o revelación. ¡Saludos! Maestro, y para culminar esta fase, se debe redactar la pregunta retadora. Claro, Lucía. Para ello, vamos a aplicar la técnica de ¿Cómo podríamos nosotros? Es momento de que redactes la pregunta retadora que incluya el usuario objetivo, la necesidad y el insight o revelación. Así definimos el problema que tiene en relación con aprovechar las potencialidades de tu entorno para generar prototipos de posibles emprendimientos que promuevan el trabajo en las familias y comunidad. Maestro, ¿Entonces ahora escribo mi pregunta retadora? ¡Claro, Lucía! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Maestro, recibimos un mensaje desde Huancabelica. Pablo nos dice que ya terminó de redactar su pregunta retadora que dice ¿Cómo podríamos incrementar el turismo de aventura para adultos en nuestra región de Huancabelica? ¡Bien, Pablo! ¡Excelente! No te olvides de guardarlo en tu portafolio. Ya casi estamos terminando. Felicitaciones a todas y todos por participar en esta aventura de aprendizaje. Antes de despedirnos, reflexionemos sobre el logro de nuestros aprendizajes con algunas preguntas. ¿En qué situaciones de nuestra vida nos servirá lo aprendido hoy? ¿Qué situaciones favorecieron el logro de tus aprendizajes? Maestro, 
Estos aprendizajes nos permitieron plantear desafíos y realizar las dos primeras fases de la metodología del Design Thinking. La comunicación, participación de todos y los ejemplos aprendidos favorecen mi aprendizaje y me motivan a plantearme retos para promover las potencialidades de mi comunidad. Gracias Lucía y Miguel. Fue muy acertada su participación en el programa radial. Estoy seguro de que ayudaron mucho a todas y todos los estudiantes para que puedan lograr los aprendizajes previstos. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Miguel, ¿querías despedirte de todos los amigos que nos están sintonizando? Gracias, maestro. Fue un honor ser parte del programa y compartir con cada uno de ustedes. Los dejo con Lucía. Gracias a todas y a todos. Me encantó estar en este programa radial y espero reencontrarnos. ¡Cuídense mucho! Estimados docentes, reconocemos que tu esfuerzo y compromiso es muy valioso para el aprendizaje de tus estudiantes. Por ello, continúa escuchando las sesiones para que acompañes y retroalimentes de manera efectiva a tu estudiante, orientándolos a aplicar la metodología del Design Thinking, es decir, plantear el desafío, recoger información para empatizar, sintetizar y definir el problema de los usuarios aprovechando las potencialidades de la comunidad para generar prototipos de posibles proyectos de emprendimiento. Estimados padres y madres de familia, continúen acompañando a su hija o hijo en su programa Aprendo en Casa. Bríndale las condiciones para que escuche el programa, así como brindándoles los materiales que requieran, participando en la actividad y motivándolos a cumplir con las actividades, ya que el apoyo de los padres es muy importante. Muy bien, estudiantes de todo el Perú. Nos reencontramos en el próximo programa a esta misma hora y en esta emisora radial. Asimismo, comparte las actividades aprendidas con tu familia. No olvides guardar tus evidencias, porque se utilizarán cuando regreses a clases. ¡Abrazos virtuales! Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la micro red o red de salud. Hazlo de inmediato, ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. 